হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব সূচক ও লগারিদমের মেদগুলো নিয়ে আসলে সূচকের মেদগুলো যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এমন কোনো ফ্রিডি পরীক্ষা নেই যেখানে সূচক থেকে প্রশ্ন করা হয় না সেজন্য আমি সূচকের মেদগুলোকে মোট পাঁচটা ফাটে ভাগ করেছি প্রতিটি ফাটের শুরুতে আমি বেসিক রুলস নিয়ে আলোচনা করেছি এরপর পরে আমি সেই রুলসগুলোর আদলে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কীভাবে প্রশ্ন এসেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি আপনি যদি আমার সেই ফার্স্টটা ভিডিও দেখেন সেখানে ফার্স্ট ছয়টা রুলস পাবেন সেই ফার্স্ট ছয়টা রুলস যদি আপনি ভালো করে বুঝেন তাহলে আপনি দ্রুত সবার আগে শর্টকাটে এই ধরনের মেদগুলো সমাধান করতে পারবেন তার ওই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে দেখব কতগুলো একেবারে বেসিক রুলস যেগুলো আমরা প্রায় সকলেই জানি কিন্তু সূচকের অঙ্ক করার জন্য আমাদের এই রুলসগুলো প্রয়োজন হবে দেখেন আমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি প্রথমত দেখতে পাচ্ছি আমরা এ টু দি পাওয়ার এম গুণন এ টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন এখানে আমরা দেখেন এটি হচ্ছে বেচ ভিত্তি বা যেটাকে আমরা বেচ বলবো অর্থাৎ নিচের অংশটা হচ্ছে বেচ এর উপরের অংশটা হচ্ছে কি পাওয়ার বা সূচক আচ্ছা এখানেও তদ্রুপ এটা হচ্ছে বেস আর এটি হচ্ছে পাওয়ার বা সূচক যখন দেখবেন বেস যখন সমান হবে দেখেন এখানেও আছে এ আর এখানেও আছে এ আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝি এখানে এখানেও এ এখানেও এ যখন বেস সমান হবে সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা লিখব তাহলে আমরা এখান থেকে একটাই লিখব এরপরে যখন বেস যখন সমান হয় সেক্ষেত্রে যদি গুণ থাকে বা ভাগ থাকলে গুণ থাকলে আমরা উপরের পাওয়ারগুলো সবগুলো যোগ করে দিব আর যখন ভাগ থাকবে তখন আমরা কি করে দিব বিয়োগ করে দিব তাহলে দেখেন আমরা যদি এটা সমাধান করি তাহলে দেখেন এখানে আমরা এম পেলাম এরপর দেখেন এখানে যেহেতু গুণ আছে আমি বললাম যখন বেস সমান হবে তখন গুণ থাকলে কি করে দিতে হয় যুগ করে দিতে হয় তাহলে আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের প্রশ্নে মনে করেন এভাবেই আছে আমরা দেখব উল্টা অর্থাৎ এখানে আমাদের এভাবে দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের অন্যভাবে দরকার তাহলে আমরা কীভাবে করব দেখেন আমরা এখানে যেহেতু বেচ এ এম প্লাস এন তাহলে এখানে বুঝতে হবে এমটা হচ্ছে এ এর উপরে ছিল এমটা এন এনটা এর উপরেই ছিল তাহলে আমরা সেটাকে আমরা আবার এভাবে ভেঙে লিখতে পারি অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম যেহেতু প্লাস আছে তাহলে অবশ্যই আমরা সেটাকে গুণ দিয়েও রাখতে লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ আমাদের যখন যেটা দরকার আমরা তখন সেটা নিয়ে আসবো আচ্ছা এরপরে আমরা যদি দেখি এটা যদি দেখি মনে করেন এভাবেও থাকতে পারে এন আচ্ছা দেখেন এখানেও বেচ বৃত্তি এ এখানেও বেচ বৃত্তি এ তাহলে যেহেতু দুটাই সমান আমি বললাম তাহলে একটা লিখলাম এরপরে এম দিলাম যখন ভাগ থাকবে এখানে যদি গুণ থাকতো তাহলে আমরা যুগ দিতাম যখন ভাগ থাকবে তাহলে অবশ্যই কী দিতে হবে মাইনাস দিতে হবে কোনগুলি ফাওয়ারগুলি তাহলে এখানে ফাওয়ার কত এন আচ্ছা এভাবে আচ্ছা মনে করেন আমাদের পরীক্ষায় এভাবে দেওয়া আছে আমাদের অন্যভাবে দরকার অর্থাৎ আমরা শিখব উভয়টাই শিখে নিব যেহেতু আমরা দ্রুত করার জন্য আমাদের এগুলো দরকার হবে আচ্ছা আমরা যদি সেটাকে এভাবে লিখি অর্থাৎ এমটা এর উপরেও আচ্ছা এই যে মাইনাস যেহেতু ছিল অবশ্যই এটা কী ছিল বাক ছিল এ টু দি ফর এন আচ্ছা এরপর আমরা যদি এভাবে তাকে মনে করেন আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে বেচ হচ্ছে বৃত্তি এ আর এখানে হচ্ছে বি তাহলে এখানে তো সমান নয় তাহলে আমরা কি করতে পারবো না একটা লিখতে পারবো না তাহলে এ এম বি এন আলাদা করে করে লিখতে হবে কারণ এখানে বেচ হচ্ছে এ এখানে বেচ হচ্ছে বি যদি এক ওরকম হতো তাহলে আমরা যুগ দিয়ে লিখতে পারতাম আচ্ছা এরপরে দেখেন যদি এরকম থাকে এন আচ্ছা এখানে আমরা কি পুঁজি দেখেন এর উপর ফাওয়ার হচ্ছে এম আবার তার উপর ফাওয়ার হচ্ছে এন যখন দেখবেন ডাবল ফাওয়ার বা অর্থাৎ ফাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকবে সেক্ষেত্রে ফাওয়ার সব কি করে দিতে হবে গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এ তারপরে পাওয়ারগুলো যদি আমরা গুণ করি এ গুণ অন এন সমান এম এন তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ পাওয়ার এম এন আচ্ছা এরপর মনে করেন আমরা যদি এটা সমাধান করি দেখেন এখানে এ তারপরে ফাওয়ার মাইনাস ওয়ান আবার ফাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এটাকে কীভাবে লিখতে পারি এ এই যে মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান গুণ অন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ফাওয়ারগুলো কী করে দিতে হবে গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ ফাওয়ারের উপর ফাওয়ার থাকলে কী করে দিতে হয় গুণ করে দিতে হয় তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক 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 তাহলে এ এর উপর ফাওয়ার ওয়ান আচ্ছা আরও একটি বিষয় আমাদের দরকার যেগুলো আমরা সকলেই জানি তাহলে দেখেন অর্থাৎ 
এটা হচ্ছে বেচ বেচের উপর যখন ফাওয়ার জিরো হবে সেক্ষেত্রে সবসময় অ্যান্সার হবে ওয়ান সেটা হতে পারে যে কোনো সংখ্যার উপর বেচের উপর যদি কি হয় জিরো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সবসময় অ্যান্সার কত হবে ওয়ান আচ্ছা এখন আমরা বেসিক কতগুলো রুলস দেখলাম এগুলো আমরা প্রায় সকলে জানি তারপর আমি চেষ্টা করেছি যাতে আমরা একেবারে গ্রো লেভেল থেকে শুরু করতে পারি সেই জন্য আমরা এখন আমরা যদি এক নাম্বারটা সলভ করি দেখেন এক নাম্বার হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই ফোর বা এ টু দি পাওয়ার আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে দেখেন এখানেও বেচ আট আর এখানেও বেচ আট যখন বেচ একই রকম হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটাই বেচ লিখব তাহলে একটাই লিখলাম এরপর কত থ্রি ফোর এটাই লিখলাম আচ্ছা বাঘ যেহেতু আছে আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে এখানে কি অবশ্যই মানে হবে আচ্ছা এখন আমরা যদি করি দেখেন আমরা সরি এখন মনে করেন এটা নাই এই এই পাশেরটা নাই তখন আমরা কি করব বংনাংশের বিয়োগ করব তাহলে বংনাংশের বিয়োগ আমরা সকলেই জানি চার আর দুইয়ের লসাগু হচ্ছে চার তাহলে চার 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 করলে থ্রি মাইনাস দুই দিয়ে আমরা যদি চারকে ভাগ করি দুই দুগুণে চার আমরা যদি বিয়োগ করি দেখেন তিন থেকে দুই চলে গেলে হচ্ছে এক আর এদিকে হচ্ছে চার আর বেচ হচ্ছে এইট আচ্ছা যখন কোনো বেচের উপর যখন ওয়ান ফোর থাকে সেক্ষেত্রে কি বসাতে হয় পোট্রি রোড এইট আচ্ছা সেটা কিভাবে দেখেন আমরা যখন এভাবে রোড থাকে কোনো সংখ্যায় যদি রোড থাকে সেক্ষেত্রে দেখেন রোড মানে অবশ্যই সেটা কি ছিল স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার মানে হচ্ছে বর্গ যখন রোড থাকবে সেক্ষেত্রে রোডের পরিবর্তে হাফ বসাতে হয় আচ্ছা এখানে যদি ওয়ান থ্রি থাকতো তাহলে এটার পরিবর্তে কি বসাতে হবে ওয়ান থ্রি আচ্ছা এখানে যদি ফোর থাকে সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ান ফোর্থ বসাতে হয় আচ্ছা যেমন এখানে যেহেতু ওয়ান ফোর্থ আছে সেটাকে যদি আমরা এদিকে উল্টা করি তাহলে কত হবে এটাই হবে আর সেটা কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা এর ফর ফরই পার্ট থ্রিতে আমরা এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করব সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার দেখেন দুই নাম্বার হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম পাওয়ার এন পাওয়ার পি রুট আচ্ছা এখন এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন এখানে বেচ হলো এ আচ্ছা যখন বেচের উপর পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকবে এই যে দেখেন এখানে প্রথমত পাওয়ার হচ্ছে এম ইটার উপর আবার পাওয়ার এন আবার পাওয়ার পি যখন পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকবে সেক্ষেত্রে পাওয়ার সব কি করে দিতে হয় গুণ করে দিতে হয় তাহলে আমরা এখন করতে পারি এ লিখলাম তাহলে এখানে আমরা যদি এম গুণন পি গুণন পি আমরা যদি এগুলো গুণ করি কত হবে এম এন পি আচ্ছা এখানে একটা কী থেকে গেলো রুট থেকে গেলো আচ্ছা আমি বলছিলাম রুটের পরিবর্তে সবসময় কি বসে পাওয়ারে হাফ বসে তাহলে আমরা কি করতে পারি এ হাফ এখানে এম এন পি এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে দেখেন আমরা যদি তিন নাম্বারটা সলভ করি দেখেন তিন নাম্বার হচ্ছে ফাইভ এক্স পাওয়ার জিরো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে ফাইভ এক্স এটি হচ্ছে একটা বেচ অর্থাৎ বৃত্তি এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে জিরো যখন কোনো বেজের উপর পাওয়ার জিরো হয় সেক্ষেত্রে সবসময় অ্যান্সার হয় ওয়ান এটা আমাদের অঙ্ক করার দরকার নেই যেমন আমাদেরকে এভাবে দিল ফাইভ এক্স টু পি আর এম এখানে ইচ্ছা মতো দিয়ে এখানে পাওয়ার দিলে কত জিরো এই যে দেখেন এটা পুরাটাই বৃত্তি এটা পুরাটাই বেজ যখন বেজের উপর পাওয়ার যখন জিরো হয় সেক্ষেত্রে সবসময় অ্যান্সার হতে হবে ওয়ান আচ্ছা এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে আমাদের কি দিল ফাইভ এন ফাইভ টু দি পাওয়ার এন প্লাস টু গুণ যোগ এভাবে দিল তাহলে আমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় ফাইভ দিলাম এই যে এন প্লাস টু আমি বলছিলাম এখানে এন প্লাস টু বলতে এটা এনটা ফাইভের ছিল টুটাও ফাইভের ছিল তাহলে আমরা ফাইভের উপর পাওয়ার এন এই যে এখানে যেহেতু যুগ আছে তাহলে আমরা এটাকে কীভাবে লিখতে পারি গুণ দিয়ে ফাইভের উপর টু সেটা কীভাবে আমি এখানে দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ আমরা প্রথমত এ এম প্লাস এন লিখছিলাম আবার আমরা যদি এটাকে আমরা যদি আবার উল্টা করি অর্থাৎ এ এর উপর এম এই যে যুগ থাকার কারণে গুণ দিয়ে এ এর উপর এন আচ্ছা এরপরে দেখেন যোগ এখানে আছে পঁয়ত্রিশ এখন আমাদের দেখতে হবে পঁয়ত্রিশকে আমরা কিভাবে বাঁধতে পারি দেখেন পঁয়ত্রিশকে এমনভাবে বাঁধতে হবে যেগুলো এখানে বেস আছে সেভাবে তাহলে আমরা পঁয়ত্রিশকে এখানে যেহেতু ফাঁস আছে তাহলে সাত গুণন ফাঁস এভাবে বাঁধতে পারি এরপর হচ্ছে গুণন ফাইভ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে কত ফোর গুণন ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ইকুয়েল আচ্ছা এখন দেখেন আমরা কি করব ফাইভ এন গুণন ফাইভ টু আচ্ছা যোগ এখন দেখেন এই যে দেখেন এই যে এই দুটার বৃত্তি হচ্ছে ফাইভ এখানে ফাইভ 
এখানে ইউ ফাইভ যখন বেচ যখন একই রকম হয় এখানে কিন্তু প্লাস আছে দেখেন এখানে মাঝখানে যদি প্লাস থাকলে এটা আলাদা একটা বিষয় আর এটি আলাদা একটি বিষয় তাহলে প্লাস থাকলে হিসাব করবো না যেগুলোতে গুণ আছে সেগুলোতে হিসাব করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেহেতু গুণ আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি সেভেন গুণন এটা তো কোনো বেচ সমান নেই তাহলে আমরা সেভেন রেখে দিলাম এখন দেখেন এখানেও ফাইভ এখানেও ফাইভ বেচ যখন সমান হয় সেক্ষেত্রে বেচ কয়টা নিতে হয় একটা নিলাম আচ্ছা এখন একটা নিলাম এরপরে ফাওয়ারগুলো সবসময় কি যুগ আচ্ছা এখানে কোনো ফাওয়ার আছে এই যে দেখেন ফাইভের উপর কোনো ফাওয়ার যদিও বা না থাকে সবসময় একটা ফাওয়ার কি থাকে ওয়ান থাকে আচ্ছা মনে করেন আমাদেরকে বেস দিল সিক্স তাহলে আমরা যদি বেস সিক্স হয় এখানে একটা ফাওয়ার কি আছে অবশ্যই ওয়ান আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি করি তাহলে আমরা ফাইভ একটা বেস নিলাম তাহলে এখানে কি আছে মনে মনে ওয়ান এখানে যেহেতু গুণ তাহলে অবশ্যই এই দুইটা কি হবে যুগ হবে তাহলে যোগ এন মাইনাস ওয়ান এরপরে এখানে নিচে হচ্ছে কত ফোর গুণ অন ফাইভ টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা এখন একটা বিষয় দেখেন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে দিলাম আচ্ছা ইকুয়েল আমরা কি করব দেখেন এখানে একটু ফাইভ এন এখানেও ফাইভ এন তাহলে এই যে আমরা এটা খাটার পরে আর বাকি কি আছে শুধুমাত্র ফাইভ এন আমরা এগুলো একটু মুছে দিই এই যে মনে করেন খাটার পরে আছে কি ফাইভ এন আচ্ছা আমরা একটু এখানে লিখি আচ্ছা এটা আছে এটা এখন একটা বিষয় লক্ষ্য নিয়ে এখানে মাঝখানে যেহেতু যুগ আছে যখন মাঝখানে যুগ থাকবে বা বিয়োগ থাকবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমন নিতে হয় আর যদি গুণ থাকে সেক্ষেত্রে এই নিয়মটাই ফলো করতে হয় এই যে দেখেন এখানে মাঝখানে যেহেতু গুণ ছিল সেক্ষেত্রে আমরা বেস কমন কি নিয়েছিলাম একটা নিয়ে আমরা যুগ গুণ থাকলে যুগ করে দিয়েছিলাম যখন কি থাকবে প্লাস মাইনাস থাকবে সেক্ষেত্রে কী কী নিতে হবে কমন নিতে হবে আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে কি কমন যায় এখানেও ফাইভ এন আছে এখানে ফাইভ টু দি ফাওয়ার এন আছে তাহলে আমরা ফাইভ টু দি ফাওয়ার এন কমন নিলাম তাহলে আর কত আছে দেখেন এটা যেহেতু কমন নিচে এটা চলে গেছে আর আছে ফাইভ স্কোয়ার যুগ আছে কত সেভেন আর নিচে কত ফোর গুণন ফাইভ টু দি ফাওয়ার এন এখন দেখেন উপরে ফাইভ টু দি ফাওয়ার এন নিচে ফাইভ টু দি ফাওয়ার এন চলে গেল আচ্ছা এখন হচ্ছে ফাঁসের উপরে স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফাঁস ফাঁসা পঁচিশ যোগ কত সেভেন আর এই দিকে হচ্ছে কত ফোর সমান পঁচিশ আর সাথে কত বত্রিশ নিচে ফোর সাত 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 আটা বত্রিশ সমান এইট এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে ফার্স নাম্বার দেখেন ফার্স নাম্বার হচ্ছে ইফ এক্স ইকুয়েল ওয়াই টু দি ফাওয়ার এ y ইকুয়াল জেড টু দি ফাওয়ার বি এবং জেড ইকুয়েল এক্স টু দি ফাওয়ার সি দেন দ্য ভ্যালু অফ এ বি সি আচ্ছা এটি হচ্ছে আই এফ আই সি ব্যাংক দুই হাজার আটের একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল এক্স ইকুয়েল ওয়াই টু দি ফাওয়ার এ আমরা শুরু করি এক্স ই টু ইকুয়েল ওয়াই টু দি ফাওয়ার এ এবার দেখেন ওয়াই সমান হচ্ছে জেড টু দি ফাওয়ার বি আচ্ছা একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে দেখেন জেড ওয়াইয়ের মান হচ্ছে আবার কত জেড টু দি ফাওয়ার বি আচ্ছা এই যে ওয়াইয়ের জায়গায় আমাদের কি লিখতে হবে জেড টু দি ফাওয়ার বি লিখতে হবে কারণ ওয়াই সমান কত জেড টু দি ফাওয়ার বি তাহলে আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় কি লিখবো জেড টু ওয়াইয়ের জায়গায় হচ্ছে জেড টু দি ফাওয়ার বি আচ্ছা আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় এটা লিখলাম তাহলে এটা কোথায় যাবে অবশ্যই এটা এটা এদিকে এটা যেহেতু পাওয়ারে ছিল তাহলে এটা অবশ্যই এটা পাওয়ারে যাবে তাহলে দেখেন অতটুকু লিখলাম এরপরে দিছে দেখেন জেড সমান হচ্ছে আবার এক্স টু দি ফাওয়ার সি তাহলে এই যে জেডের জায়গায় আমাদের কি লিখতে হবে এক্স টু দি ফাওয়ার সি লিখতে হবে তাহলে আমরা জেডের জায়গায় লিখলাম এক্স টু দি ফাওয়ার সি আচ্ছা এখন আমরা জেডের জায়গায় এটা লিখলাম তাহলে এই যে এখানে বি আছে এখানে এ আছে এই দুটো আমরা কি করছিলাম ফাওয়ারে যখন কোনো সংখ্যা থাকে সেটা কি করতে হয় আমি বলছিলাম ফাওয়ারে থাকলে অবশ্যই কি করে দিতে হয় গুণ করে দিতে হয় তাহলে এ আর বি গুণ করলে এ বি তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম এ বি এবার আরও একটি বিষয় দেখেন এই যে এটা হচ্ছে বেস এই যে এখানে এটাও পাওয়ারে এগুলাও পাওয়ারে তাহলে এই তিনটা অবশ্যই গুণ করে দিতে হবে কারণ এটাও পাওয়ারে তাহলে এক্স কত ফেলাম সি এ বি বা এ বি সি আচ্ছা এই যে আমরা এক্স এ বি সি এটা ফেলাম খুব থেকে এই যে এক্সকে কাজ করে আমরা কি ফেলাম এটাই তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়েল এক্স টু দি ফাওয়ার এ বি সি অর্থাৎ এই যে আমরা প্রথমে শুরু করছিলাম এক্স দিয়ে তাহলে এক্সের মান আমরা ফেলাম কি এটাই আচ্ছা এখন আমরা যদি দেখেন এখানেও আছে এক্স এখানেও আছে এক্স এটা মনে করেন এটাও বৃত্তি সরি এটাও বেচ এটাও বেচ যখন সমান থাকবে সেক্ষেত্রে যদি উভয়দিকে বেচ সমান হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই কাটাকাটি যাবে তাহলে আমরা এটাও এক্স এটাও এক্স চলে গেল তাহলে এখানে মনে মনে একটা কী আছে ওয়ান আছে ওয়ান ইকুয়েল এ বি সি অর্থাৎ আমরা এটাও বেস এটাও বেস এটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে এ বি সি ইকুয়েল ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত
আচ্ছা একটা বিষয় লক্ষণীয় এখানে যেহেতু ভাগ আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের মনে করতে হবে যেহেতু এই যে দেখেন এটাও বেস টু এটাও বেস টু একই রকম বেস হলে তাহলে আমরা টু নিলাম এন্ড দিলাম যেহেতু বাক যেহেতু বাক আছে তাহলে অবশ্যই কি বাক থাকলে আমি বলছিলাম বিয়োগ আচ্ছা বিয়োগ দিলাম এখানে দেখেন এখানে ফাওয়ার এ আছে এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এই বিয়োগটা কি শুধুমাত্র এনের জন্য না মাইনাস ওয়ানের জন্য তাহলে দেখেন এটা যেহেতু টু এর উপর ফুরাটাই ফাওয়ার তাহলে এই যে বাকের কারণে যে মাইনাসটা হলো দুনোটার জন্য হবে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ব্যাগের দিছি কি জন্য এই মাইনাসটা হচ্ছে এনের জন্যও মাইনাস ওয়ানের জন্যও আচ্ছা আমরা যদি এবার করি টু এন দিলাম এই যে দেখেন মাইনাসটা যদি আমরা দুটার সাথে গুণ করতে হবে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এন মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল আমরা কি করব এন এন চলে গেল তাহলে টু উপরে আছে কত শুধুমাত্র ওয়ান আচ্ছা কোনো সংখ্যার উপর পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে পাওয়ারটা না দিলেও চলে তাহলে টু এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে দেখেন সাত নাম্বার দেখেন সাত নাম্বার হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু দি পাওয়ার এন ভিউ ফোর ইন্টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যেহেতু এখানে মাইনাস আছে মাঝখানে তাহলে আলাদা করে দিচ্ছে আমি বলছিলাম যুগ বিয়োগ যখন থাকবে তখন আলাদা হয়ে যাবে তাহলে এটা এটা আলাদা আর এটা এটি আলাদা যখন যুগ বিয়োগ থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কি নিতে হয় কমন নিতে হয় সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব পাট ফুরে সেটাও আপনারা দেখে নেবেন তাহলে দেখেন আমরা কি করব জাস্ট এখানে আমাদের কাজ করতে হবে এই দুটার মধ্যে গুণন তাহলে এই দুটা নিয়ে আর এই দুটার মধ্যে গুণন আর এই দুটা নিয়ে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যেহেতু এখানে বেচ হচ্ছে থ্রি এখানে হচ্ছে টু একই রকম বেচ নয় তাহলে আমাদের কিছু করার দরকার নেই এভাবে রেখে দিলাম মাইনাস কিন্তু এখানে একটা বিষয় নিয়ে দেখেন এখানে আছে ফোর এখানে আছে টু আচ্ছা আমরা ফোরটাকে আমরা যদি টু বানাতে পারি কিনে দেখবো সবসময় তাহলে আমরা এই যে ফোরটাকে আমরা কী বানাতে পারি টু বানাতে পারি কীভাবে আমরা যদি টু এর উপরে স্কোয়ার দিলে তাহলে অবশ্যই টু হয়ে গেছে না আচ্ছা মনে করেন এখানে যদি এইট থাকতো তাহলে আমরা টু এর উপর কত দিলে থ্রি দিলে কত হয় এইট চলে আসবে অর্থাৎ আমাদেরকে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যদি বেসের সমান করতে পারি সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে আমরা ফোরটাকে আমরা টু এর উপরে স্কোয়ার দিয়ে ইন্টু এটা লিখতে পারি এন মাইনাস টু একই কথা আচ্ছা এখন ইকুয়েল আমরা কি করব থ্রি ইন্টু টু দি পাওয়ার এন বিও আচ্ছা এখন দেখেন এটার বেচ ও টু এটার বেস টু একই রকম বেস হলে আমি বলছিলাম কি নিতে হয় বেস হলে একটাই নিতে হয় একটা নিলাম তাহলে এখানে আছে পাওয়ারে আছে টু এটা যেহেতু গুণ তাহলে অবশ্যই যোগ যোগ এই যে এন মাইনাস টু এন মাইনাস টু আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে টু টু চলে গেল তাহলে এখানে আছে থ্রি ইন্টু টু এন মাইনাস এখানে আছে কাটার ফরে শুধুমাত্র টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে আমি বলছিলাম যখন যুগ বিয়োগ থাকবে সেক্ষেত্রে কি নিতে হয় কমন নিতে হয় এখন কি কমন যায় এখানেও টু দি পাওয়ার এন আছে এখানেও টু দি পাওয়ার এন আছে তাহলে আমরা টু দি পাওয়ার এন যদি কমন নিই তাহলে দেখেন টু দি পাওয়ার এন টু দি পাওয়ার এন চলে গেলো আর আছে থ্রি মাইনাস টু এন টু এন টু দি পাওয়ার এন চলে গেলে থ্রি মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখন দেখেন আমরা যদি করি এই যে টু দি পাওয়ার এন এখানে দেখেন তিন থেকে যদি এক চলে গায় যায় তাহলে কত হয় অবশ্যই দুই এখানে মাঝখানে অবশ্যই কোনো চিহ্ন নেই মানে কি গুণন এখন দেখেন এটার পাওয়ার টু সরি এটার বেস টু আর এটার বেসও টু এখানে অবশ্যই মনে মনে একটা কী আছে ওয়ান তাহলে আমরা কি করতে পারি টু নিতে পারি টু নিলাম তাহলে এন গুণ থাকলে যোগ ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এর ফলে আট নাম্বার দেখেন আট নাম্বারটা হচ্ছে এখানে আমাদেরকে বললো এ টু দি পাওয়ার এম ফাইভ এ এ টু দি পাওয়ার মানে সিক্স আচ্ছা যেহেতু এটাও এ বেস এটাও এ এটাও এ তাহলে আমরা এ একটা নিলাম তাহলে ফাইভ দিলাম গুণ থাকলে যোগ এখানে কিছু নেই মানে একটা ওয়ান আছে তারপরে এটা হচ্ছে যোগ এটা মাইনাস সিক্স আচ্ছা এখন আমরা করতে পারি এ পাঁচ একে অবশ্যই কত ছয় মাইনাস ছয় ছয় থেকে ছয় চলে গেলে কত জিরো দেখেন যখন কোনো বেসের উপর যখন জিরো হয় সেক্ষেত্রে আনসার হয় অবশ্যই কত ওয়ান তাহলে এখানে আনসার হবে কত ওয়ান তাহলে বন্ধুরা দেখেন আমরা কত সহজে এই ধরনের মেদগুলো সমাধান করে নিলাম এর পরবর্তী ফাটে আমরা বেসিক আরও কতগুলো নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আমাদের ফ্রিলি পরীক্ষার জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই টেকনিকগুলো আপনি অবলম্বন করে অতি দ্রুত সবার আগে ম্যাথ সমাধান করতে পারবেন সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ